就是闹仙儿啊！哎呀妈呀，张哥，别吓我，这是你的老人。慢点，慢点，慢点，弄花脸了，卖不了钱了。放心吧，我受着劲儿呢。轻点，轻点，轻点。日本侵略者为控制东北，扶持了伪满政权，百姓因此民不聊生，怪事也层出不穷关师傅，关师傅，太感谢您了，人中神仙呐！恰逢其会罢了。哎，关师傅，我们老爷是不是招了什么不干净东西了？又是黑白无常，又是牛头马面的，可吓死我了呀！这个世界哪有那么多鬼鬼怪怪的？不过是因为食物中毒，看到了所谓的幻觉而已
？不应该呀、啊，老爷中午就喝了一碗仙姑粥，吃了一盘榨菜呀、啊。那这个就错不了了，我猜他是吃了一种菇子，这种东西若是做熟了无害，若是生吃的话，会产生幻觉，以后要多加留意。哦，是这样。哎，关师傅，您看天儿都已经这么晚了。您不妨在县衙呀歇息一晚上再走，等我们老爷明天醒来再当面给您道谢。多谢师爷，我是来看我徒弟的，他在这儿有个棺材铺，离这儿应该不远，告辞。棺材铺，哎，关师傅，您徒弟是不是叫叶飞呀、啊？关师傅，听说这个叶飞八字全阴，风度必输，一生倒霉。这次犯下杀人藏尸罪，三日后出去，您来的正是时候，还能见他最后一面。山师作贱，天不知，愿得天龙，错月魂，杀去，去。我去！呸！他娘什么话？来到这儿的有几个不喊冤的？你问他，你问他冤不冤？哎，是冤，那是真冤。我吐了口口水就被逮进来了。哎，你说我冤不冤？冤吧？不是，你吐人家脸上了，关你几天都是轻的。那我又不是故意的，我。啥呀？我真的是冤枉的，我真没杀人。行行行行行，别吵吵了，进都进来了，老老实实待着吧。该吃吃，该喝喝，过两天咔嚓一刀，完事儿。我呸！你怎么不咔嚓一下？呸！我又没杀人，咔嚓我干嘛呀？怎么不先把你咔嚓呀？你、哎、干嘛呀你？咔嚓！先把你咔嚓！咔嚓你！哟，是，你这大晚上要提谁呀？不提谁，陪关师傅看他徒弟叶飞。啊！哎，哎别打了！哎、师傅。开门！师傅，我眉心晦暗，破事不断啊！臭小子，昨天到底怎么一回事啊？师傅，事情是这样的：六天前，镇上刘员外的女儿病故，刘员外在我这儿订了一口上好的红木棺材，弄那边，说是他女儿头七前一天来取，昨天刚好是约定的日子。叶老板，这棺材可真够沉的。上好的红木，咱们镇上也就刘员外能置办得起。这是公家。好嘞，放心吧，您呢？师傅，走了。叶老板，这棺材里是不放了什么？马车都不走，新棺材能放什么呀？叶老板，怎么？棺材里有具男尸。对，而且还穿着一身红衣裳。那人我还认识。有人报了官。随后，衙门里的衙役来到这个棺材铺，发现死者名叫王二，是个无赖，嗜赌如命。仵作阉尸后，发现他是被活生生闷死在棺材里的。不巧的是，前天夜里就有人看见王二进了他的棺材铺。他可没住我的棺材铺啊！谁给你证明？再者说，有人举报你盗尸这事儿假不了吧？我我盗尸干嘛呀？师爷，你可能不知道，早年间。我收我师傅搭救，师傅告诉我说要但行善事，莫问前程。这大荒年的，我不忍他们曝尸荒野，就把他们都给葬了。师傅，我这善事可没少做呢，做的做的小命都快丢了。有没有发现尸体有什么不对
？有什么问题？他他手里好像拿了个什么东西。什么东西？是个帖子，上面的字跟鬼画符似的，找了很多先生都看不明白。现在这东西就在衙门里。师爷，我能否看一眼？好，关师傅，我带您去。嗯，走。哎，哎师傅，安心等着，多行善事，上天会保佑你。师爷慢走，去。哎，起开！死了还没人收尸。行了行了，赶紧去领尸体吧。得嘞，谢差爷啊。哎，吴总，您受累了。啊，这点意思您。走了啊。
。要说这人呐，生前真得交几个好朋友，要不然死了，连个收尸的都没有。这怎么还不来？哎呦，宋兰呀，你别着急，待会儿就来了啊！哎呀，嗯，王二啊，王二，死了也不消停，还得让爷给你收拾。不过也好啊，今晚你到了下边，还有个有情人伺候你。回头我腰包也鼓了，咱过得都好，对不对？哎，过来帮忙啊！哎，来了来了，宋老爷人来了，拿把手啊！哎哎，来了来了！哎哎哎，兄弟啊，我可等了你一宿啊！哎呦，幸不辱命，幸不辱命哦！嗯啊，一点意思，一点意思。宋老爷，大姐啊，大姐，来来来来来，演个货啊！新先生的，别别别，好好好。宋老爷，您放一万个心，若此陪葬，您啊必会福泽后辈，您这个女儿以后啊也会投个好胎，您的子子孙孙也会官运亨通，财源广进。借您吉言，借您吉言。哎，做这种事儿，你们就不怕断子绝孙吗？你果然是为富不仁了，杀人合葬，这种歹毒的事情都做得出来。你，你害我！别说废话，拿下！这，这。小小的幻术，却只懂害人。你师父没跟你讲过，天道循环，善恶有报。哼，哪儿跑来的老杂毛啊？跟我说教，我告诉你，三爷我除了怕没钱，什么都不怕。你真的是冥顽不灵。好，我今天就替你师父好好教训你。就凭你呀、啊？随礼随行，起！老杂毛，让你尝尝我的厉害。
试试看吧。
非自有公道，公堂自有决断。公道，哼！一上公堂，谁是谁非，就是县长一句话。关师傅如果执意要带走他的话，那咱们只有手下见真章了。我马马，正想领教一下关师傅的本领。哎，请留步。那就是我，我都藏在这儿半天了，好不容易才找到机会。师叔，还得谢谢您呢、啊，畜生。
本师傅，真是对不住，都怪我马某识人不清，听信了那个臭小子的谗言，动了恻隐之心。马师傅不必自责，所谓不知者无罪。马师傅，如果不是你手下留情，我可能……哎，关师傅，您就别抬举我了，我的本事我心里清楚，我哪是您的对手。给爹爹请吉祥，晨见天边祥光喜，我闻喜鹊枝头唱。夜观繁星心事灵，保全爹爹身安康。甚欢，甚欢。哎呀，你们说，我怎么就生出这么个小王八犊子来？学点什么不好？非他娘学花旦！爹爹此言差矣，小女钟爱成心伤，罢了。
罢了。报告，进来。报告大帅，什么事儿啊？大帅，您请的李元豪进城了。真的？可等来了，这鸟不拉屎的地方，想听个戏都得等小半年。终于来了，来的可是叶小蝶。啊，是，是叶小蝶。好。一年前我听过他的戏，那嗓子脆声，到时候可得好好跟他请教请教。哎呀，唱的真好！还有什么？啊，大帅，固然有来。谁呀、啊？关师傅。师傅，您是怎么认识这位张大帅的？十五年前，我跟张大帅曾有过一面之缘。关兄，十<笑>五、啊、年没见，关兄风采不减当年呐。一面之缘竟然这么亲近，真的好久不见。哎，对了，令公子呢？少卿，爹，给关伯跪下。哎，关伯，起来，起来。当年，若不是关师傅出手相救，你小命早就没了。这位是，啊，我徒弟叶飞、啊。晚辈见过张大帅，果然是一表人才啊！要不要考虑一下，留在我身边做个副官呢？大帅，我只会打棺材。<笑>来，关兄，坐。这凤阳镇呐，偏得很。你平常想听个戏都没地儿听去，这不，我为了我这混蛋儿子，从北平花了重金请来了名角。关兄，晚上留下来，一起听戏。看戏不急，关某此次来是有要事要商议。对了，你之前不是驻军东北吗？为何来漠北了？东北。哪有这丰阳镇来的逍遥自在呀、啊？啊，传令下去，备好酒菜。我跟关兄这么久没见了。咱们大价钱，咱们抛家舍业的跑这么远，为什么呀？
不就想多挣点钱吗？啊！来来来，大伙儿过来了，过来了，快快快，快过去！我跟你们说啊，今天晚上的戏大家都卯足了劲儿，谁也不许掉链子。张大帅说了，只要戏演得好，每个人都有赏钱。好好好，好了好了好了，抓紧时间，都去准备吧啊！来来来，行行行，来来来，等一会儿，来来来，来，你看到没有？只要能挣钱，咱们别想那么多，好好准备啊！行，这都齐活了啊！哎，别聊了，别聊了，马上开戏了，赶紧准备啊！出场，好嘞，班主，哎，把家伙事儿都拿起来啊！哎，坐下，坐下。大帅，让您久等了，马上开戏。嗯，好好唱，唱好了，大帅通通有赏。好嘞，谢谢大帅。师傅，咱们也去看看吧，那可是叶小蝶呀、啊。你想去就去，去吧。您不去，我也不好意思去啊。无所谓了，去吧。那我真去了啊。嗯。叶飞原本以为，关师傅和他这小半年的罪，算是白遭了。大帅，你说这听曲儿唱戏的小日子，谁还想着去打仗拼命呢？那边去，那边。您找我就行，多谢，有劳了。哎，您坐。叶飞本以为只是听一场戏，却没想到，这场戏的主角儿，竟是他自己。
，虚而非实啊！什么意思？也就是民间常说的“异者”。去啊！去啊！马上把关师傅给我请回来。哦、是。师傅，您都转了好几圈了，瞅什么呢？我总觉得哪里不对。关师傅，关师傅，不好了，少帅出事了，大帅请您去府上一趟。哎。进来，请，关师傅。关师傅，白天多要得罪，救人要紧。好了怎么了？我刚才看见一个穿盔甲的男人，你说是不是？别瞎说，这大晚上的，多吓人啊！小蝶姐，今天晚上我跟你睡行不行？我有点害怕。你说的我都有点害怕了。行吧，去吧。麻烦你们先回避一下，撤。师傅，关门。这个阵仗，该不会又和那次一样，看见什么吓人的东西吧？天地有罡气，人心有正气，心无愧时，自然会百邪不侵。
师傅，我看到一些穿着盔甲的人在台下边听戏。那唱戏的是少帅，可张着嘴，他没声音。我知道了。师傅，这到底是怎么回事啊？林元行有个规矩，叫一曲唱听八方客，一方凡人七方神。自秦汉时期就有了这规矩，延续至今。安静的看着，直到这场戏散了，一切就好了，知道了吗？这么大阵仗，这什么意思啊？班主，是这样的。哎呦，我早就说过，这戏一开始它不能停，这是千年的规矩。你看，你怎么就坏在我手上了？事已至此。班主，请你务必帮我这个忙，大台唱戏。好，开戏。嗯、师傅，我是爱听戏，可我不会唱啊。你不用会唱，一会儿在台上走圈，摆个架势就行了。师傅，戏班子里头那么多会唱戏的，找他们不就完了吗？只有你八字全阴，也只有你在台上唱，才能把他们引出来，明白吗？师傅，你再讲，你怕了？不怕。师傅，您不是说过吗？只要心中无愧，自然拜谢不亲。对了，班主，你们之前准备唱什么？精忠报国。精忠报国。师傅，没动静啊！接着转，转呐、啊！
十二点整。家再见。